வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் அதில் முதலே ரெண்டு பார்ட் பக்கமாக பார்த்துருப்போம் இனி இது வந்து அடுத்த பார்ட்டு அதாவது சில பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப டஃப்பு நம்மளால் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு புரியுமா புரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் யோசிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி கிடையாது நீங்கள் எது எவ்வளோ பெரிய சம்னாலுமே நம்ம வந்து நம்ம ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எதுவுமே நம்மளுக்கு கஷ்டம் கிடையாது அதுதான் இது அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்ஸில் ஏதாவது சம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா முதல்ல பதட்டப்படாமல் அந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு படித்து பாருங்கள் ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை படித்து பாருங்கள் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அந்த புரிஞ்சதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சம்முக்கு போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பற்றினது ரூ ஆயிரத்துக்கு பத்து சதவிகித வட்டி வீதம் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டி காண்க வட்டி ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படுகிறது அப்போது நம்ம சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் அதாவது அரையாண்டு காலாண்டு அப்படின்னா குவார்ட்டர் வட்டி ஆடிங் ஆஃப் இயர்லி வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆடிங்க்கு நம்ம வந்து ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபார்முலாஸை வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து அது மனசில் பதிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்குமே உங்களுக்கு மறக்காது ஓகேங்களா இப்போது இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் என்ன அரை வருட வட்டி கா வருட வட்டிக்கான என்ன ஃபார்முலா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன பிஆஃப் அதாவது வந்து அமௌண்ட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வட்டி மட்டும் எனக்கு கா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பிஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ பை ஹண்ட்ரட் டூ பவர் என் மைனஸ் பி இதுதான் வந்து இதனோட ஃபார்முலா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட கா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலான்னா அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபலை கூட நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இந்த ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி இல்லை நான் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் வந்து ப்ரின்ஸிபலாக மைனஸ் பண்ணிக்கிறேனாலும் சரி அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் ஆனால் என்ன பண்ணணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து டிவைட் பை டூ பண்ணணும் ஏன் நம்ம டூ பண்ணுறோம் அரை வருட வட்டி இதே வந்து கால் வருட வட்டினா என்ன ஃபோர் பண்ணணும் அதே மாதிரி என் வந்து என்ன டூ என் வரணும் ஓகேங்களா இங்கே ஃபோர் என் வரணும் அவ்வளோதான் இதனோட வித்தியாசம் அதே மாதிரி ஈஸி இப்போது இந்த சம் பார்க்கலாங்களா அப்போது ப்ரின்ஸிபல் என்ன எனக்கு வந்து ஆயிரம் அப்போ எனக்கு வந்து ஆர் என்ன டென் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என் நான் எப்படி எடுப்பேன் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ பை டூன்னு நான் எடுப்பேனா அப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை டூ அப்போ அதனோடய ஃபார்முலா என்ன இப்போ நான் வந்து அமௌண்ட்லேருந்து நான் வந்து மைன ப்ரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணிக்கிறதுனால நான் வந்து அமௌண்ட்டோட ஃபார்முலா எடுக்கிறேன் ப்ரின்ஸிபல் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் டூ இன்டு என் எவ்வளோ த்ரீ பை டூ ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ நான் இது எப்படி எழுதலாம் டூ டூ நான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூவும் ஃபைவும் நான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபைவை நான் இதில் அடித்தா ட்வெண்ட்டி ஆகும் அப்போ என்ன தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் இங்கே ஒன் இருக்குமா அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி ஹோல் பார் த்ரீ வந்துருமா அப்போ தௌசண்ட் இதை நான் எப்படி எழுதலாம் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டின்னு நான் எழுதலாம் அப்போது இந்த மூணு ஜீரோவும் இந்த மூணு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுமா ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போது ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு பேலன்ஸ் இருக்குமா அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் எவ்வளோ வரும் நைன் தௌசண்ட் வரும் அப்போ நான் வந்து இதை டூ வால் அடிக்கலாமா ஒரு தடவை டூ வால் அடித்தா என்ன நான் ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு ஐ ரெண்டு அதாவது ஜீரோ ஐ ரெண்டு பத்துன்னு வரும் ஓகேங்களா அடுத்து 
இங்கே எனக்கு இடம் இல்லாதனால மறுபடியும் நான் இங்கே எழுதலை இங்கே எழுதுகிறேன் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ இதை அடிக்கலாமா அடித்தா ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூ ரெண்டு ஆறு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஐ ரெண்டு பத்துன்னு வருமா அப்போது இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு ரெண்டு தான் வந்து எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது அடித்தனா எனக்கு என்ன வருது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இங்கே வந்தால் ஐ ரெண்டு பத்து மீதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஐ ரெண்டு பத்து வருதா இதை நான் எப்படி எழுதலாம் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீன்னு நான் எழுதிக்கலாமா அமௌண்ட்டு இப்போ நான் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கூட்டு வட்டி வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்ஸிபல் அப்போ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் மைனஸ் தௌசண்ட் எனக்கு என்ன வருது ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அப்போது என்னோடய காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இது தான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த சம் பாருங்கள் ஒருவர் பதினாறாயிரத்துக்கு பதினஞ்சு சதவீத கூட்டி கூட்டு வட்டியில் ரெண்டு வருடம் நாலு மாதம் முடிவில் பெறும் வட்டி தொகை காண்கன்னு சொல்லி கேட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு வருடம்னு ஒன்று முழுசாக இருக்குது அதே மாதிரி நாலு மாதம்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ இது எந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு வரும் வருஷம் மாதம் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நம்ம ஒன்று பார்த்துருப்போமா இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது அதாவது எண் ஆண்டுகள் எக்ஸ் மாதங்கள் வந்தால் என்ன கூட்டு வட்டி அப்போ என்ன அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் எண் இது வந்து வருடத்திற்கு மாதம் வரும்போது என்ன எக்ஸுங்கிறது தான் மாதம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டுவெல் மாதம்னா பன்னெண்டு மாதம் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் பை டுவெல் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இது தான் அதனுடைய ஃபார்முலா இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இது அமௌண்ட்டுனா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வேணும்னா என்ன மைனஸ் பின் போட்டுக்கணும் நம்மளுக்கு நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கூட்டு வட்டி காண்கன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் இதைய ப்ரின்ஸிபல் வந்து பதினாறாயிரம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து பதினஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூ என் வந்து டூ நாலு மாதம் அடுத்து ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை டுவெல் இன்ட்டூ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் அப்போது மைனஸ் மைனஸ் பி இல்லையா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இங்கே அடிச்சிடலாமா நா மூன் பன்னெண்டு அப்போ மூணால் அடித்தா ஐ மூன் பதினஞ்சுன்னு வருமா அப்போ இதை இங்கே அஞ்சால் அடிச்சிட்டா இது என்ன ஆகும் இருபதுன்னு வந்துடுமா அதே மாதிரி இதையும் அடிக்கலாமா ஐ மூன் பதினஞ்சு இதுவும் இருபதுன்னு வந்துடும் ஓகே அப்போது இங்கே சிக்ஸ்டீனை வந்து நம்ம காமனாக எடுத்துடலாமா எடுத்துட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ட்வெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாமா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதையெல்லாம் க்ராஸ் மல் எல்சியம் எடுத்து ஒரே நம் ஒரே பின்னமாக மாற்றலாமா அப்போது இது என்ன ஆகும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பை ட்வெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஒன்னு மாறுமா அடுத்து இப்போது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அப்போது இது அப்போது இதை ரெண்டையும் கூட்டலாமா இதை ரெண்டையும் பெருக்குனா என்ன ஆகும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி இது ஸ்கொயருங்கிறதுனால ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாறிடுமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஆறு ரெண்டு எட்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு ஜீரோ அப்போ எயிட் தௌசண்ட் மாறிடும் மைனஸ் ஒன்னு வருமா அப்போ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் என்ன ஆகும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் வந்து என்ன இதை பெருக்குனா என்ன வரும் ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ நைன் அதாவது லெவன் தௌசண்ட் ஒன் நாட் நைனுன்னு வரும் மைனஸ் இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தால் எயிட் தௌசண்ட் இங்கே வந்துடும் டிவைடட் பை எயிட் தௌசண்ட்
ஓகேவா இதை மைனஸ் பண்ணினா என்ன வரும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டிவைட் பை எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் வந்து த்ரீ ஒன் ஜீரோ நைனுன்னு வரும் அப்போ இந்த எயிட் தௌசண்டையும் சிக்ஸ்டீனையும் அடித்தா டூன்னு வருமா அப்போது டூ இன்டூ த்ரீ ஒன் ஜீரோ நைன் அப்போது என்னது சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஒன் எயிட் அப்போ இதுதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போது ஒருவர் பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு சதவீத கூட்டு வட்டியில் ரெண்டு வருஷம் நாலு மாதம் முடிவில் அவருக்கு கிடைக்கிற வந்து வட்டித்தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபா அடுத்த சம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் தற்போதைய மக்கள் தொகை வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஒரு வருடத்திற்கு இருபது சதவீதம் வீதத்தில் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறது எத்தனை வருடத்திற்கு பிறகு மக்கள் தொகையின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி நூற்றறுவது என மாறும் இது எந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது இருபது சதவீத ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மாறுறப்போ ஃபைனல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி அப்போ இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கா அப்போ வந்து அந்த ஃபார்முலாவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்போ என்ன இது வந்து அமௌண்ட்டுங்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்போ அது அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் எண் அப்படியப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் அப்போ என்ன அமௌண்ட்டுங்கிறது என்ன ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது பிரின்சிபல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஒன் ப்ளஸ் ஒரு வருடத்திற்கு ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் எண்ணுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது எத்தனை வருடத்திற்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எண் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ அடித்தா ஃபைவ் அப்போது தௌசண்ட் டி அப்போது சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு வருமா ஹோல் பவர் எண் அப்போ இங்கே ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபதுன்னு இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது டிவைட் பை ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு மாறும் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் எண் அப்போ இது என்னாகணும் இது வந்து மறுபடியும் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் சம் நம்பர் வரும்போது தான் இது இது ஈக்குவல் ஆகும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என் வேல்யூ தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்போது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு அப்போ சிக்ஸ் க்யூப் என்னென்னு பார்க்கலாமா ஆறாறு முப்பத்தாறு மீதி மூணு பதினெட்டு இருபத்தொன்று அப்போ இரநூத்தி பதினாறு அப்போ சிக்ஸ் க்யூப் இது வந்துருச்சு அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைவ் க்யூப் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் க்யூப் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் என் அப்போ என் இந்த பவர் பவர் சேமா அப்போ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேங்களா அப்போ மூணு வருஷம் கழித்து தான் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபதாக வந்து அதனோட மக்கள் தொகை வந்து மாறும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் கரும்பலகை டிஎன்பிஎஸ்சி தேங்க்யூ